dem Namen des gnädigen, gütigen, barmherzigen Gottes, von Mohammed, dem Gesandten Gottes, an Heraklios, den Herrscher von Byzanz. Heil sei dem, der der rechten Weisung folgt. Vernehmet den göttlichen Ruf, denn ich bin der Gesandte Gottes für alle Menschen. Nehmet den Glauben des Islam zu eurer eigenen Errettung an. Er spricht von einem neuen Propheten in Arabien. Leicht er mit seiner Botschaft nicht Johannes dem Täufer, als er mit dem Ruf tut Buße vor Herodes trat? Patriarch von Alexandrien. Am Kisra, den Kaiser der Perser. Mohammed ruft euch zur göttlichen Botschaft des Islam. Nehmet den Islam zu eurer eigenen Errettung an, zum Heil eurer Seele. Du kommst aus der Wüste, ein stinkender Ziegenhirt um dem Herrscher von Persien vorzuschreiben, wen er anbeten soll. Von Mohammed, dem Gesandten Gottes? Wer gab ihm die Befugnis dazu? Gott sandte Mohammed den Menschen zur Erlösung. Sei uns gegrüßt, Amr. Es gibt wohl keine Bitte, die wir dir nicht erfüllen würden. Löwe von Juda, ich, ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Du hast unsere Freundschaft. Beginne dort. Einige uns entlaufene Sklaven sind vor kurzem in dein Königreich entkommen. Wir geben sie zurück, wie ihr ohne Zweifel unsere Sklaven zurückgeben würdet. Es sind unter ihnen aber auch ein paar freie Männer, Aufrührer. Aufrührer? Hm. Unruhen in Arabien. Warum habe ich davon nichts erfahren? Sie lehnen sich auf gegen ihre alte Religion. War von Anbeginn an nicht jede neue Religion ein Aufruhr? Die Leiber der Sklaven sind von dieser Welt und unserer Macht unterworfen. Aber da Jesus Christus der Hirte der Menschheit ist, sind die Seelen der Menschen seine Schafe. Hier handelt es sich um Araber, die den Glauben ihrer Väter verraten haben. Sie folgen einem Wahnsinnigen und verehren ihn als Gottes Propheten. Aber ich kann Seelen nicht in Ketten legen, ohne sie vorher anzuhören. Verneigt ihr euch nicht vor eurem Propheten? Mohammed ist ein Mensch. Wir knien nur vor Gott. Wo hat Mohammed Wunder getan, Jafar? Wäre er ein Prophet, erhellte er den Himmel mit Wundern. In der Tat, das ist wahr. Gott verleiht seinen Propheten die Kraft, Wunder zu tun, auf das wir sie erkennen. Das Wunder Mohammeds ist der heilige Koran. Ein Buch von einem Unkundigen des Schreibens aufgeschrieben. Von Gott eingegeben. Ich glaube, der Kaiser hat genug gehört. Ich denke an Pfingsten. Als Gott den Jüngern Jesu erschien mit Zungen zerteilt wie von Feuer, so dass sie in vielen Sprachen predigten, die sie zuvor nicht beherrschten. Aber solche Wunder geschehen nicht mehr in unseren Tagen. Ich habe genug gehört. Ihr überzeugt mich nicht.
Als wir in Mekka Unrecht erlitten, sagte Mohammed, wir sollten nach Abyssinien gehen, in das Land des gerechten Herrschers, wo niemand dem Unrecht geschieht. Was Sie Verfolgung nennen, ist verdiente Strafe gewesen. Ihr Ungehorsam... Warum Lieber. hat er euch zu mir geschickt? Weil auch du an die Schrift des Allmächtigen Gottes glaubst, wie wir es tun. Er schickte uns hierher, auf das Gott uns beschütze in deinem Herzen. Mit ihnen reden ist wie Wasser aus einer Vater Morgana schöpfen. Aber sie haben mir jetzt die Pflicht auferlegt, sie anzuhören, mein Freund. Ich höre. Viele Jahre huldigten wir Göttern aus Holz und Stein. Wildnisse, die wir selbst geschaffen hatten. Wir lebten in der Unkenntnis Gottes. Es gab für uns nur wenige von Menschen geschaffene Gesetze, doch keine göttlichen. Die Reichen missachten die Armen. Das natürliche Erbarmen des Menschen, indem er seinem Bruder aufhilft, wenn dieser gefallen ist, gilt jenen als Umsturz und Bedrohung der irdischen Ordnung. Und dieser Unmenschlichkeit hat sich nun ein Mann widersetzt, den Gott uns erwählt hat. Das ist unser unerschütterlicher Glaube. Du redest wie ein Besessener. Ich bitte dich, beruhige dich. Ich spreche von dem Gesandten Gottes. Mohammed lehrt uns, einen Gott zu verehren, die Wahrheit zu sagen, unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst, milde und Nachsicht zu üben. Selbst ein Lächeln kann schon milde und Nachsicht sein. Frauen vor Gewalt und Missbrauch zu schützen und den Weisen Obdach zu gewähren. Er lehrt uns, uns abzuwenden von den Göttern aus Holz und Stein. Ich kann nicht schweigen zu dieser abscheulichen Lästerung. Wir ehren und wahren die Bräuche unserer Vorfahren, unserer Götter. Holz und Stein zu nennen, heißt unwissend von ihnen sprechen. Nicht Holz oder Stein, nicht die Form beten wir an, sondern wir huldigen dem Geist in dieser Form. Ich gebe zu, dass Abgötterei nicht immer voll verstanden wird. Danke. Und was er eben über die Frauen gesagt hat. Gott schuf die Frau als die natürliche Gefährtin des Mannes. Sie ist anders, aber gleichwertig. Gleichwertig? Wir ja, kaufen sie, ernähren und kleiden sie, benutzen sie, lassen sie fallen. Frauen sollen uns gleichwertig sein? <lacht> <lacht> Gott schafft den Menschen aus Mann und Frau. Ammer, du musst denn allen Frauen den Leib achten, der dich zur Welt gebracht hat. Warum sind sie so stumm, deine 300 Götter? Und sein einziger Gott ist so berät. Gott hat schon früher zu uns gesprochen. Durch Abraham, Noah, Moses und Jesus Christus. Warum sollten wir darüber verwundert sein, dass Gott jetzt zu uns durch Mohammed spricht? Wer lehrte dich diese Namen? Diese Namen stehen im Koran. Ich kannte Mohammed schon, da war er noch ein Waisenkind und hütete Schafe. Und wir kannten Christus als Zimmermann. Was Christus sagt und was euer Mohammed sagt, gleich zwei Strahlen von derselben Lampe. Sie lügen dich an. Sie verleugnen Christus. Ihr betet drei Götter an, sagen sie. Vater, Sohn und Heiligen Geist. Was ist eure Meinung von Christus? Gott kann keinen Sohn haben, sagen Sie. Christus ist nicht Gottes Sohn. Sprich nur von Christus. Wir sagen von Christus, was unser Prophet uns gelehrt hat. Dass Gott seinen Heiligen Geist in den Schoß einer Jungfrau sandte. Sie hieß Maria und empfing Christus, den Verkünder Gottes. Den Verkünder sagt er, nicht den Sohn, nicht den Sohn. Was sagt euer Wunder, euer Koran, über die Geburt unseres lieben Herrn Jesus Christus? Darf ich die Worte berichten? <lacht> 